ratito hablamos sobre esto, pero eh, conversamos con el doctor Plutarco Arias, el ministro de Salud Pública. Él habla sobre el por qué no se ha alcanzado las 7000 pruebas diarias eh, como se había prometido. También habla sobre la situación y qué pasa con el toque de queda. ¿Se podrá disminuir, se podrá eliminar o cuál es la opinión del ministro? Veamos. Prometimos además, a pesar de eh, eh, llevar 3.000 pruebas que estaban en principio de agosto o mediados de agosto, a 7.000 pruebas diarias, estamos alrededor de 6.000, 5.000, hay dos, dos días hemos conseguido 7.000. ¿Por qué no se han conseguido las 7.000 pruebas en un momento dado? Porque el número de demanda ha disminuido. En los laboratorios privados donde llamaban 8.000 personas al día, están llamando 2.000 solamente. Hemos disminuido la tasa de positividad, Hemos, encontramos una tasa de positividad de 32 en el día 15 de agosto y esa tasa de positividad se ha reducido eh, a tasa diaria de alrededor del 16%. La ocupación de cama por COVID el, eh, a nivel del Servicio Nacional de Salud ha disminuido de manera considerable tanto en centros eh, privados como públicos. Hemos conseguido que de un 60% de ocupación de UCI haya bajado a 40%, un gran número. El toque de queda es un asunto que tiene que definirse en una comisión conjunta. Eh, nosotros hasta ahora entendemos que debe mantenerse, y debe mantenerse igual, pero eh, es una comisión conjunta que debe definir eso, es una decisión ya de los, alt de los altos mandos y, de, y, de, y del presidente de la República. Las zonas de playa están más controladas, ustedes vieron el mapa turístico ahí, no hay tantos casos, sino en las zonas de balneario y en las zonas de los colmadones y las áreas de recreamiento, los sábados y los domingos, es que está el aumento. Y hay un problema que hemos sido poco duro en el régimen de consecuencia que debía tener cada el que está haciendo, eh, eh, cometiendo eso, ese tipo de, de, de situaciones inadecuadas. Nosotros no entendemos cómo hay personas que lo, la policía lo detienen durante el toque de queda, que no tienen ningún permiso, ninguna autorización para transitar, ninguna justificación real que tenga que ver con la salud, eh, sobre todo. Lo agarran en el toque de queda y entonces se ponen, como decimos en, dominic en buen dominicano, se ponen a guapiar con los policías. Yo creo que hay que tener una desconexión cerebro cerebelo para usted saber que está cometiendo un, una infracción y entonces se pone a, a, a manotear al policía sea hombre o sea mujer porque no debe hacerlo yo creo que hay que hay que ser bastante poco inteligente para eso vamos a bajar la guardia porque los policías tienen el derecho o sea nosotros queremos que los policías trabajen pero entonces cuando capturan a alguien infringiendo las medidas entonces ahí está mal. ¿Y cuál es el derecho que usted tiene de sin tener la autorización? Si usted necesita transitar por el trabajo, por alguna razón específica, trate de localizar, que le den una autorización, que también están dando autorizaciones así, como a mansalvas, que no, no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, si se tiene autorización, se tiene. Entonces, yo digo, ¿cómo es que una persona, sabiendo que no tiene la autorización, está en, en, en el toque de queda, transitando, que no debe, se supone que no debe transitar, y se pone de loco viejo? Porque a veces, a veces se creen tigres y es lo menos que son.